নমস্কার আমি গায়ত্রী বং ডিশে আপনাদের স্বাগত জানাই গ্রীষ্মের সবার প্রিয় একটা সবজি হলো এঁচোর এটা আমরা সবাই নিজে নিজে স্টাইলে রান্না করে থাকি আজ আমি তৈরি করে দেখাবো অনুষ্ঠান বাড়ির স্টাইলে এঁচোরের কালিয়া তবে এটা খেতে অনুষ্ঠান বাড়ির থেকে অনেক বেশি টেস্টি লাগবে তো চলুন বানানো শুরু করি প্রথমেই নিয়েছি একটা এঁচোর এঁচোরের এই খরখরে স্কিনটা আর ভিতরের শক্ত অংশটাকে বাদ দিয়ে বড় বড় টুকরো করে কেটে নিয়ে জল দিয়ে ধুয়ে নেব আর নিয়েছি তিনটে আলু আলুর এই ছালটাকে বাদ দিয়ে বড় বড় টুকরো করে কেটে জল দিয়ে ধুয়ে নেব আমি একটা কড়াইয়ের মধ্যে দু লিটার জল ফুটতে দিয়েছি জলের মধ্যে দিচ্ছি আমি এক চামচ লবণ আর দিচ্ছি সামান্য একটু হলুদ এবার আমি ফুটন্ত জলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কেটে ধুয়ে রাখা এঁচোর এঁচোরগুলোকে আমি এভাবে বড় বড় করে কেটে নিয়েছি এঁচোরগুলোকে জলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এঁচোর সিদ্ধ করে জল না ফেললে এঁচোর থেকে কিন্তু কষা ভাবটা যাবে না এবার আমি ঢাকনা চাপা দিয়ে পাঁচ থেকে সাত মিনিট সিদ্ধ হতে দেব এবার আমি একটা মশলার পেস্ট বানিয়ে নেব তার জন্য এখানে নিয়েছি দু চামচ দই এর মধ্যে দিচ্ছি এক চামচ হলুদ দু চামচ নিচ্ছি ধনে গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো নিচ্ছি এক চামচ আর লঙ্কা গুঁড়ো দিচ্ছি এক চামচ সব মিশিয়ে সুন্দর একটা পেস্ট বানিয়ে নেব আমার আলু আর এঁচোর মিলিয়ে আছে এক কেজি আড়াইশো গ্রাম সেই পরিমাণে মশলাটাও কিন্তু দিতে হবে তাছাড়া খেতে একদমই ভালো লাগবে না প্রায় সাত মিনিট হয়ে গেছে এবার আমি গ্যাসটা বন্ধ করে দিয়ে এঁচোরগুলোকে ছেকে তুলে নেব এবার আমি কড়াইয়ের মধ্যে দিচ্ছি সামান্য একটু তেল তেলের মধ্যে দিচ্ছি একটুখানি হলুদ আর দিচ্ছি সামান্য একটু লবণ এবার কেটে ধুয়ে রাখা আলুগুলোকে লাল লাল করে ভেজে নেব আলুগুলো আমার লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি আলুগুলোকে তুলে নেব এবার আমি ওই কড়াইয়ের মধ্যে দিচ্ছি দু চামচ সর্ষের তেল তেল গরম হয়ে গেছে তেলের মধ্যে দিচ্ছি দুটো তেজপাতা দুটো শুকনো লঙ্কা একটা বড় এলাচ আর একটুখানি দারচিনি ছোট চামচের এক চামচ পাঁচ ফোড়ন দশ সেকেন্ড ভেজে নেব ফোড়ন ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি এর মধ্যে দিচ্ছি দু চামচ পেঁয়াজ বাটা একটু নাড়িয়ে নেব এবার দিচ্ছি আদা রসুন বাটা এক চামচ মিশিয়ে নেব এবার দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুসারে লবণ এতে পেঁয়াজ রসুন বাটাটা ভালো ভাজা হবে আর তেলটা ছিটিয়ে ছিটিয়ে গায়ে লাগবে না পেঁয়াজ আদা রসুন আমি খুব ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুটো মিডিয়াম সাইজের টমেটো বেটে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি দু মিনিট মিশিয়ে মিশিয়ে ভেজে নেব দু মিনিট ভালোভাবে মশলার সঙ্গে মিশিয়ে মিশিয়ে টমেটো ভেজে নিয়েছি এবার আমি যে দইয়ের পেস্ট বানিয়ে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি এবার ওই মশলার বাটিটা ধুয়েই আমি একটু জল দিচ্ছি আরও তিন থেকে চার মিনিট মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নেব মশলা আমি খুব ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি এবার আমি এর মধ্যে মিশিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা আলু আর সিদ্ধ করে রাখা এঁচোর মিশিয়ে নেব একবার এবার আমি দিচ্ছি অল্প একটু জল মিশিয়ে মিশিয়ে আরও দুই থেকে তিন মিনিট ভালো করে ভেজে নেব এঁচোর আলু মশলার সঙ্গে খুব ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি এবার আমি এর মধ্যে মিশিয়ে দিচ্ছি এক কাপ জল মিশিয়ে নেব এর সঙ্গে আর একটু জল মিশিয়ে দিচ্ছি কেননা জলটা একটু কম লাগছিল আমার এবার দিচ্ছি এক চামচ চিনি ভালোভাবে মিশিয়ে নেব তারপর ঢাকনা চাপা দিয়ে যতক্ষণ না এঁচোর আলু সিদ্ধ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করব এবার আমি একটা ছোট্ট জায়গার মধ্যে নিচ্ছি একটুখানি দারচিনি পাঁচ ছটা লং 
পাঁচটা ছোট এলাচ আর পাঁচ ছটা গোলমরিচ এটাকে দু চামচ জল দিয়ে শিলে বেটে নেব কারণ এটা খুব অল্প প্রায় মিক্সিতে বাটা যাবে না প্রায় দশ মিনিট হয়ে গেছে আলু সিদ্ধ হয়ে গেছে এ চলো সিদ্ধ হয়ে গেছে এবার আমি পাশের গ্যাসটাতে একটা তড়কা প্যান বসিয়ে দিচ্ছি এবার আমি তড়কা প্যানের মধ্যে দিচ্ছি এক চামচ ঘি এবার ঘিয়ের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি বেটে রাখা গরম মশলা এবার এই গরম মশলাটা ফুটন্ত তরকারির মধ্যে দিয়ে দেব এবার ঢাকনা চাপা দিয়ে গ্যাস বন্ধ করে দিয়ে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করব পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে আমার এচড়ের কালিয়া খাবার জন্য একদম তৈরি আপনারা এইভাবে তৈরি করুন খান আর আমাকে কমেন্ট করে জানান তো আজকে রেসিপি আপনাদের কেমন লাগলো যদি ভালো লাগে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন সঙ্গে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন বেল আইকনটাকে প্রেস করে দেবেন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য ভালো থাকবেন ধন্যবাদ